退下吧。我正要找你呢，没想到你自己先喝上了。我给你弄点下酒菜。太孙，坐下。在你这里说话，安全吗？帐篷外一千步都是我带的死尸，但说无妨。太孙，请官职要杀我？杀了杨士奇，能改变皇上的成见吗？皇上的神机营，汉王的三千营，赵王的五军营，樊中的一营精锐，你指挥得动谁？我初听圣旨，也觉得不可思议。我仔细再想想，皇上考虑的对。只有汉王做了皇上，天下才不会乱。他的心意很难挽回了。长夜迢迢，你我可做促膝之谈。天一亮，皇上要看折子，盖上玉玺，此事就再无机会了。多谢阁老，深夜告知此事，斩迹无以为报，深知歉意，阁老。你觉得我是挑动是非、谋求富贵的小人吗？今晚我不来，拿着折子直接到汉王营里去邀功，做拥立新帝的第一号功臣，不好吗？皇上选我来，我想也是有他的用意。我在太子身边这么久，做事还算谨慎。能不能给你找一条出路，替你想一个办法，把局面扳回来？如果不行，作为第一拥立的功臣，也能保太子一家平安。否则，皇上直接宣召，让汉王陵前继位便是，何须找我？你呀，跟皇上比起来，差得远。这曲曲折折的心意，你哪里能懂啊？请阁老指教。皇上让你奉太子到南京安居，汉王立下赌誓，血书入宗庙，护你一生周全。你觉得怎么样？我这个年纪。我说是在南京闲居一生，就是一天我也不会答应。大丈夫怎能死于他伤？要死，也应该死于社稷。请大人转呈爷爷。他无需担心江山不稳，待他在折子上盖上玉玺。我定当自刎报国，追随他于地下
，自刎吧。何必等着盖玉玺呢？我提着你的人头，拿着折子去见皇上，岂不更加方便？你怎有这种气势之念？父母还在，你这样负气自尽，将来人质皇上于何地？这太子爷于何地？不忠不孝，你称的什么大丈夫？夸的什么英雄？皇上说了，他昼夜思考，为你想了一百个点子，还没有找到一点胜算，所以我来了。反正，反正，皇上，朝阳时期。是。天就要亮了，皇上派出来催折子的人就在眼前，请太孙决断。凡有血性，必起争心。屈辱的活着，不配做他的儿孙。随你一同去见皇上。阁老，皇上传见你。折子上写不清楚的，还烦老太孙去讲清楚。臣杨士奇死罪，皇上。是选他，皇上。天下人心，结判治世。汉王，汉王不是治世之才。皇上只看到眼下江山不稳。言之，再上来一个好大喜功、征战不休的皇帝，到那时，人心离散，宗庙倾覆
，那真是悔之晚矣。你打不赢的。不赢，我就到地底下去陪爷爷。爷爷，让我照着自己的意愿活这一生。您什么时候回来的？仗打完了，我就回来了，先赶过来看看你。嗯，认得出来吗？这是匈奴人的青铜凤鸟，我在营地里捡到的。太子也喜欢，这是匈奴人的青铜带扣。我就知道你喜欢。你从小身体不好，我每一次出征回来，都要给你带礼物。这次我的大营驻扎在匈奴人龙城遗址上，你要是去了，还能找到不少。可惜打败了。天意不合，爹，咱大明国力强盛，怀柔、征剿，都可如意，不必急急在这一时。啊，啊，我这身体这时候病了，也起不来，实在是不能为国家出力了。你的身体。都是我累垮的，我太固执了，丢下这个烂摊子，还得留给你收拾。啊，咱们俩虽是吵吵闹闹，我对你还是放心的。你明白，我明白，别人都不明白。苦了你了，孩子。爹，您出去征战这一年多，我时时的挂念着您。只要您能回来，咱们一家人在一起，天底下就没有什么难事。这一年多。我也常挂念你，老
的，起来，陪我走走。哎，爹，我好像完全好了。哼，嘿，哎，爹，爹，您，您要带我去哪儿啊？去大殿，马上登基。大明朝还有一百年的好日子过呢。哎，爹，那您容我换一件衣裳吧。我不能穿着睡袍去继位啊！啊，爹，你稍微等我一会儿，你稍微等我一会儿啊！哎呀，爹，皇上，皇上，爹。上去啊！朝服，爹，皇上等着我继位呢。皇上来了，啊！可是皇上没来呀、啊。没来啊！胡说，刚刚还在这儿跟我聊天呢，爹还给了我一个匈奴的青铜代扣。带扣呢？带扣呢？带扣。哎，哎，看，这不是？啊！我爹，皇上他真来过。先是定了皇帝的丧期，叫礼部的人过来。皇上是以军人的身份驾崩的，怎么行军礼，把他老人家迎回北京城？我能替皇上做的，只有这么多。这些都好办，现在关键问题在于，汉王、赵王那边怎么办？他们的军队离我们有多远？不到百里。他们且战且退，维护于木川老营的安全。我已经派了人去包藏。樊将军说的是正办法。给汉王和赵王报信的人，将我给扣下了。汉王。赵王的军队正在慢慢向大营靠拢，你一道圣旨，让他们全力向后阿拉部与阿鲁泰部的战力，让他们相信
，皇上还活着。这是忤逆啊！你是要造反啊！我是太孙，我爹是楚军，我爷爷是皇帝，我造了谁的反？这天下是我们朱家的。我不管你怎么说，你当我于千阳的眼睛是瞎的。樊将军，把你的剑收了。皇帝旨意里写得很清楚，命太子继位。你没看见吗？现在国难当头，汉王和赵王若是受到半点风声，必然会起兵造反，到时候天下大乱。于情于理，我说的话若是有半点差池。你现在就砍了我，范将军。太子太孙，乃国家正脉，可让国家乱了，手足相残，皇上的千古之名被后人所笑，那才是国家的大耻辱。非常时期，要用非常之势，范将军。你不可鲁莽。我自幼是个孤儿，我娘被人逼死。是皇上替我报了仇，让我给你千八。我答应过你，要把命给你。我不知道该说什么，那就跟皇上说，这么做是为了稳定形势、军心。给皇上留下的事业巩固根基，我们都是受过皇上大恩的人，只顾着眼前的小人小义，对国家没好处。你们想怎么做？军中不乏汉王与赵王的细作，皇上病重的消息。他们肯定早有耳闻，所以我要让他们相信。皇帝现在龙体抗奸。奉天承运，皇帝诏曰：朕闻阿鲁台残部向北迁移，瓦剌部及鞑靼部纵兵接应，命三千营火速奔袭阿鲁台残部大营，勿以轻剿为要务。五军营。正面应战瓦剌部及鞑靼部主力，不可稍显松懈。朕已调入被窝兵十五万后援，吾往三军将士，勿惊勿躁，当以机灭为要。钦此。臣朱高煦，临旨谢恩。恩怎么还打呀、啊？战机都没了。瓦剌和鞑靼根本不会和咱们正面交锋，老头不死心呐。老三，不对劲呐，打仗这事儿，老头最在行了。我还以为他是让咱们加快合兵的速度，没想到他身体刚好，约了个兵，杀心又起了。反常为妖。是不是有人不想让我们合营啊？开门！开门！开门！别走啊！别走了！别走了！快
哟，这不是被吊在旗杆上的那个于谦吗？当了多大的官儿啊？出来接我们俩，你还不够格吧？二位王爷在此稍后，容我进去禀报。哪儿那么多废话？滚开！这是为了二位王爷好。皇上要是问一句，你们二位未经禀报，擅离职守，何以作答？二位王爷，二位叔叔，请留步。皇上正在和杨阁老说事，待我进去禀报一声。杨阁老，杨士奇又升官了。内阁首辅宋军需宋成这个样子，要是在我的营里，脑袋早他妈掉了。臣杨士奇谨遵圣旨。杨阁老，皇上怎么说？哎，皇上还是执意要打下去。你干什么？二位叔叔来了，我总得进去禀报一声吧。皇上正在生气，你自己小心点。滚！二位叔叔，要不然先回营，等爷爷消了气再来。我们都撤到云木川了，还怎么打？士兵一年没回家了。没士气了，皇上。他是奉太子爷的命令来劝皇上班师，没那么简单。驾，驾你听我说，你
，有一件机密的事，我不知道能不能相信你。奴婢我干脑徒弟，我不必。只是这件事情难一些，愿为太孙妃妃忧。这样便好，你悄悄的出宫。把这封信带给韩王妃，切记，绝对不能让任何人看见。嗯。还有一个东西，你背上，给韩王妃背过去。可是我背不动啊！这件事情非你不可。你不刚才还说肝脑涂地吗？背个这个东西怕什么？你你让他们俩这个只能你背给韩王妃，记住，中途绝不可以放下，他们俩会监督你。你干嘛？太孙妃，让我一步不能停，把把这个，把这个背来见你。让你背个磨盘见我干什么？还有，还有一封信。让你把磨盘再背回去。行了，你也别回去了。他已经知道你是我的人了。你城里不是有亲戚吗？该干嘛干嘛去，别说认识我。明天一早就走吗？是，我随辎重队做协分官，走得快一些，几天就能见到王爷。把这个带给王爷，告诉他，那个妖精他翻脸了。嗯，你饶了我吧。你是不知道我这抄抄写写有多累啊。太孙嫔，禀告太子妃，我有急事求见。是，下去吧。怎么这个点儿来呀、啊？
আর驾崩了。今我们全家可就是案板上的肉，二叔就算不杀我们，我也会像条死狗一样被他囚禁一生，永世不得翻身。若是这样，我还不如去地底下陪爷爷呢。你爷爷要是活着，我这身体不怎么坏。那个位置，你或许坐得上，可现在，你爷爷的选择是正确的。你打得赢吗？你,你是太子，是储君。我是太孙，这怎么能叫野心呢？要是我死了，你娘也死了，你自己想去拼命，没人拦得住你。停手吧！不行，儿啊，你爹精神不好，你不要冲他喊。太子爷，从明天开始，你要准备登基的事情，要昭告天下。爹，睡吧，别说了，你累了。他是我身上掉下来的肉，有什么不对？我说的。儿啊，这么大的一件事情，一句话就能定了。你爹身体不好，不要这么跟他说话。去洗洗碗，给你弄点好吃的，慢慢说。
能为你争面子，为你办事。你对你爹那么好。你爹是想叹口气